Perseverance uzay aracının Mars'a iniş yapmasıyla NASA tarihinin en önemli misyonlarından biri de başlamış oldu. Perseverance, Mars'ın yüzeyini araştırırken bu uzak gezegende eski yaşamın izlerini arayan bilim insanları, Türkiye'nin güneybatısındaki bir gölde, Salda Gölü'ndeki misyon sırasında toplanan verileri kullanıyor. Ve şu anda NASA'nın bir gözü Mars'tayken, diğer gözü de Salda Gölü'nde. From everything we know right now, from the data we have, and I just want to tell you, we've only just driven a few yards on the surface, and we only know what's around us so far. We believe that the Lake Salda analog with Chesro Crater is absolutely a good analog and will be useful for many years to come. NASA, Salda Gölü'ndeki minerallerin ve kaya katmanlarının uzay aracının indiği ve bir zamanlar suyla dolu olduğuna inanılan devasa Cezero krateri etrafındaki bölgenin en yakın örneği olduğunu söylüyor. Salda Gölü'nden toplanan bilgiler, bilim insanları Cezero krateri çevresindeki deltada ve yok olan gölde biriktiği düşünülen, tortularda korunmuş, fosilleşmiş, mikrobiyal yaşam izlerini ararken yardımcı olabilir. We're going to look at this and try to find the best places. Well, like Salda during that entire time will serve as a powerful analog in which we can learn and interrogate, kind of come up with ideas that we can go try at like Salda at, before we use it at, at Perseverance or when we find something at Perseverance, we can go back to look at uh, like Salda to really look at both processes, but also similarities, but equally importantly, differences. Uh, that are really between Perseverance and Lake Salda. So we're really glad we have that lake just because I think it will be with us for a long time. Amerikan ve Türk gezegen bilimcilerden oluşan bir ekip 2019 yılında mas mavi suları ve beyaz kıyıları nedeniyle Türkiye'nin Maldivleri olarak bilinen Salda Gölü kıyılarında araştırma yaptı. Bilim insanları göl çevresindeki tortuların mikropların yardımıyla oluşan ve mikrobiyalit olarak bilinen yapılardan kaynaklandığına inanıyor. Şimdiye kadar başka bir gezegene uçan en gelişmiş astrobiyoloji laboratuvarı olan Perseverance misyonundan sorumlu ekip, Cezero kraterinde mikrobiyalit olup olmadığını öğrenmek istiyor. Ayrıca Salda Gölü sahilindeki çökeltileri, Cezero kraterinin kenarında tespit edilen, yaşam için önemli bir bileşen olan su ve karbondioksitten oluşan karbonat mineralleriyle karşılaştıracaklar. Mars topraklarından alınan kaya örnekleri, 2031 yılı civarı iki robot misyonu aracılığıyla dünyaya getirilmek üzere yüzeyde depolanacak. It's a simplified but uh, you know approximate uh, kind of model of what's what's right now there. And again, the most important thing is this one because it's a one-to-one -one, uh, kind of sample tube. We're going to bring uh, you know tens of those back, and each one of those samples. Uh, will we hope you know will give us just like that lake salda the information about the microbial life that's there in connection with the environment so we hope that's where the answer will be but again the instruments will give us some information before that so hope we get but lake salda will help us get the right the right sample keşif aracı dünya gününden biraz daha uzun olan 1 mars gününde 200 metre yol alabiliyor Aynı zamanda bu aracın Mars'ta 8 yıldır keşiflerde bulunan Proisti adlı keşif robotundan 5 kat daha hızlı olduğu belirtiliyor. Geçen yıl Temmuz ayında dünyadan fırlatılan Perseverance keşif aracı 2 metre uzunluğunda robotik bir kol, çok sayıda kamera ve 2 mikrofonla donatılmış bir laboratuvar. 18 Şubat'ta Mars'a iniş yapan keşif aracının Mars'ta olası mikrobiyal yaşamın izleri üzerinde uzun yıllar araştırma yapması planlanıyor. Uzay aracının misyonun daha ilk günlerinde kızıl gezegenden gönderdiği görüntüler heyecan yarattı. When you take a panorama like this on Mars, you you think oh it's very technical and it is, but it's in some ways the same as when you have your smartphone because what you need to do is you have to look in the right direction and you have to get the focus right and that's really what we focus on um, when we are taking these images. We're millions of miles away, though. Our selfie stick, if you will, is 150 million miles long. 
uzay aracının ikiz Mastcam Z kameralarının çektiği görüntüler baş araştırmacı Jim Belli de şaşırtmış. If you count the ones on the descent stage, if you count the ones on the helicopter, you know, we're talking about 25 cameras on this rover. Just unbelievable image rich and I think we were all blown away by the videos, right? By those incredible the parachute and the thing and the stuff and it's like what? It's just really hard to believe that all that worked even though many of us kind of knew intellectually what to expect uh emotionally it was like we were blown out of the water it was incredible and and a lot of us are having on the mass cam ZTM are having the same experience with the pictures we're taking with these zoom cameras NASA kamera sisteminin keşif aracının yakınındaki 3 ila 5 mm kadar küçük ayrıntıları ve ufuk boyunca uzak yamaçlardaki detayları ortaya çıkarabileceğini söylüyor. İşte tüm dünyayı heyecanlandıran panorama görüntülerinin oluşturulma tekniği. See how we start at the horizon. Where imagine being on the mast, you're looking one way and then looking next down the down we go as we take the panorama and building up tile by tile from the horizon and all the way down to the rover deck 142 different frames you can see we have focus on the hardware on the landscape and it's all put together into one sequence we're going to zoom in on this panorama all the way behind the rover this is looking to the north a little bit northwest uh, and you can see a couple of different ridges there's a near ridge closer to us and then there's those far mountains the near ridge closest to us is the the front edge of the delta the Jezero crater delta that brought us to this site that brought this rover to this place bu panorama görüntüsü Jezero kraterinin antik nehir deltasının kenarını aynı zamanda yakındaki bir rüzgarla oyulmuş milyonlarca yıllık mars kumuyla aşınmış bir kayayı gösteriyor Araştırmacılar ileride daha eğlenceli fotoğraflar çekmeyi de hedefliyor. I predict we will do some relatively fun kind of things like take some pictures of the earth. You know, take uh, this has been done on previous rover and lander missions. Uh, we will take one, you know, these are the ultimate selfies, right? Everybody on the earth in that one pale blue dot in the sky. And so we'll probably do some sort of fun stuff like that. Perseverance Mars'a inen 5. uzay aracı, diğer 4 uzay aracı da Amerika Birleşik Devletleri tarafından yollanmıştı. Son gönderilen uzay aracı Crossy hala faaliyetlerini sürdürüyor.